வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரமணன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஒரு தனி மோட்டரில் என்னென்ன பேசிக் ஃபால்ட் வரும் அதை வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்பி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் கொடுக்குற ஒவ்வொரு அப்டேட்டும் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் வழக்கம் போல் நான் சொல்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பிளக் பாயிண்ட்டில் லோடு வேறு லோடு கொடுத்து ஓடுதா இல்லையா வேறு ஏதாச்சும் ரன் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மோட்ரு ஃபால்ட்டாக அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டூ பின் டாப்பு இல்லை ஏதாவது ஒயர் கட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும் மோட்ரு ஓடலை அப்படிங்கன்னா இதை மட்டும் செக் பண்ணோம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெர்மினல் பாக்ஸுக்குள்ளே கெப்பாசிட்டர் ஒன்று இருக்கும் டென் எம்எஃப்டி கெப்பாசிட்டர் ஒன்று இருக்கும் அதை வந்துட்டு நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மோட்ரை வந்துட்டு கீழே ஃபுட்வால்வும் நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத மெயினாக பார்க்கணும் அதே மாதிரியே பம்பில் வந்து தண்ணி இருக்கா இல்லை எம்டியாக இருக்கா அதை வந்து நம்ம அந்த கீழே இருக்கிற அந்த ஃபுட்பால் ஓஸை தூக்கி பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதில் வந்து வாட்ரு ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு பம்ப் வந்து வாட்டரை சக் பண்ணி இழுத்து வெளியே தள்ளாது ஸோ அதை வந்து நம்ம தெளிவாக பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன ஆகியதுன்ட்டு மோட்டரில் தான் ஃபால்ட் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு மோட்டர் நம்ம செக் பண்ணோம் வழக்கம் போல் நம்ம வந்துட்டு மோட்ரே ஓடலை அப்படிங்கும் போது என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒன்று ஒயர் கட் ஆகிருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டெர்மினல் பாக்ஸில் இந்த கெப்பாசிட்டர் ஒன்று இருக்கும் ஒரு சில மோட்டரில் வெளியிலே இருக்கும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாம் நல்லா கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ அதனால் கெப்பாசிட்டர் ஃபால்ட் இல்லை அடுத்த ஃபால்ட் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் மோட்ரு ஓடுது ஆனால் வந்து தண்ணி இழுக்கலை அப்படிங்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதுக்குள்ளே தண்ணி உள்ளே ஊற்றி இந்த பம்பில் ஃபுல்லானால் மட்டும்தான் தண்ணி வந்து வெளியில் வரும் ஸோ அதை நம்ம நல்லா வந்து வாட்ச் பண்ணோம் இது ரொட்டேட் ஆகும்போது மேலே தண்ணி வரதுக்கு காரணமே அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பம்ப் லோடாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி வந்து அவுட் டெலிவரி ஆகும் அது மாதிரி இந்த இதில் வந்து வாட்டர் ஃபில் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம கரெக்டாக செக் பண்ணோம் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஒரு விஷயம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நடுவில் ஒரு சாப்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சாப்ட் அடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வாட்டரை வந்து எழுத்து கொடுக்காது ஏன்னா அதில் வந்து ஏர் வந்து அதை வழிவாக உள்ளே போயிட்டு நமக்கு காற்று மட்டும்தான் வெளியே வரும் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இதில் தண்ணி வெளியே வந்துடும் ஒரு சிலது அதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் சாப்ட் வந்து நல்லா துருப்பு இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கணும் ஓரளவுக்கு ரொம்ப அடி வாங்கியிருந்து அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த வா வாட்டர் சீலு கண்டிப்பாக போயிருக்கும் அதனால் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வேலை செய்கிறதா இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ளரில் ஏதாச்சும் ஃபால்ட் இருந்தாலும் இப்படி இருக்கும் இந்த ஹவுஸிங்கில் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபால்ட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தண்ணி வராது இந்த ஹவுசிங் வந்து என்ன ஃபால்ட் வரும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஹவுசிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளார இந்த இந்த வே பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா தேஞ்சு போயிருக்கும் ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி விழுந்துருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து தண்ணி டெலிவரி ஆகாது அதுவும் இல்லாமல் இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து லீக்கேஜ் இருக்கக்கூடாது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சாப்பிட்ட மெயினாக பார்த்துக்கணும் இந்த சாப்பிட்ட பாருங்கள் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த சாப்பிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆவாத சாஃப்ட் ஒன்று எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா அரிச்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம லேத்தில் கொடுத்து வேலை செய்யணும் லேத்தில் கொடுத்து வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் இது வந்து நல்லா தண்ணி இழுக்கும் அதே மாதிரியே பேரிங்கும் செக் பண்ணும் பேரிங் ஒரு சில டைம் லாக் ஆகும் சவுண்டு வரும் நல்லா இப்போ பாருங்கள் இந்த சாஃப்ட் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது இந்த மேக்ஸிமம் அந்த ஷைனிங்காவது இருக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லா வந்து தண்ணி இழுக்கு இழுத்து கொடுக்கும் இல்லைன்னா வாட்டர் சீல் கண்டிப்பாக அடி வாங்கிடும் இந்த மாதிரி சாஃப்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லேத்தில் கொடுத்து வேலை செய்யணும் அதே மாதிரியே ரெண்டு பேரிங்கும் நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத மெயினாக நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து ஒரு சில டைம் ஸ்ட்ரக் ஆகி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது எதனால் அப்படின்னா இந்த டோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோட்டரு நம்ம அங்கே இங்கே நகர்த்தும் போது என்ன ஆகணும் அந்த அவுட்ரு டோர் கண்டிப்பாக ஒடுங்கி போய் அந்த அந்த ஃபேனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாக் ஆகி மாட்டிக்கும் அதனால் அது வந்து ஸ்டக் ஆகி ஃபேனில் மாட்டுறனால அந்த அவுட்ரு டோர் பிடிச்சிருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து